Hey guys, this is Dr. Aarti Mudaliyar and welcome to my YouTube channel Accounting Art. It's all about accounting. Hey guys, so we meet again. All right, in my last video I had explained you about the methods of recording the accounting in a joint venture. So, I hope you remember that it had two broad categories that is when a separate set of books of accounts are maintained and when a separate set of books of accounts are not maintained. And when it is not maintained, then the books of accounts are kept by the co-venturers. So, we will understand method by method and one by one we will learn about it. Okay. So we move to the first one. The first case being when either any one co-venturer keeps all books of accounts or each of the co-venturer keeps all the books of accounts, right? So हम फिर से वैसे ही example समझ के चलते हैं कि हमारे पास co-venturers हैं A और B जो कि एक joint venture में आए हैं. तो पहली possibility arise होती है that the books or the accounting is done in the books of either A or B only. यानी दोनों को वेंचरर्स में से सिर्फ कोई एक ही बुक्स प्रिपेयर कर रहा है तो चलिए अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सिर्फ ए के बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रही है दैट इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन इन द बुक्स ऑफ ए ओनली बी इज नॉट प्रिपेयरिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या शो कर रहा है ये ये ऐसा शो करता है कि बी को पूरा भरोसा है ए पर और वो पूरी बागडोर ए के हाथ में दे देता है कि भाई आप ही अपनी बुक्स में सारी रिकॉर्डिंग कर लीजिए मैं सिर्फ बिजनेस कंडक्ट करता हूँ और मुझे आप पे पूरा भरोसा है आप जो प्रॉफिट्स बताएंगे वो मैं मान लूंगा जितना प्रॉफिट्स आप मुझे ट्रांसफर करेंगे मैं उतना ले लूंगा और हम लोग इस बिजनेस के एंड होने के बाद आपस में पूरा कैश और गुड्स डिवाइड कर लेंगे वेल well, अगर ये भरोसा बी ने ए के ऊपर रखा है तो ए अपनी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेगा देखिए वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करेगा और बी का अकाउंट मेंटेन करेगा यानी ए अपने खुद की बुक्स में ए का अकाउंट तो मेंटेन नहीं कर सकता ना अपना खुद का अकाउंट नहीं मेंटेन करेगा ही विल प्रिपेयर द अकाउंट फॉर द अदर को वेंचर दैट इज ही विल प्रिपेयर बीस अकाउंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस यानी जो इस जॉइंट वेंचर बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट या लॉस अराइज हो रहा है इस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए असरटेन करने के लिए वो प्रिपेयर करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी से कितना लेना या देना है उसके लिए वो प्रिपेयर करेगा बीस अकाउंट वेरी सिंपल दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन ए एंड बी बोथ आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी ना ए को बी पे भरोसा है ना बी को ए पे भरोसा है तो दोनों ही अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो ए कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा ए प्रिपेयर करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और बीज अकाउंट ठीक इसी तरीके से बी अपनी बुक्स में भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी प्रिपेयर करेगा और ए का अकाउंट मेंटेन करेगा यानी हर एक को वेंचर दूसरे को वेंचर अकाउंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच ऑफ अमाउंट इज टू बी गिवन और टू बी रिकवर्ड फ्रॉम दी अदर को वेंचर यानी आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्लियर है जिसमें से हम पहली पॉसिबिलिटी आज लेके चलेंगे वेर इन वी विल अंडरस्टैंड देन दैट इधर ए और बी इज प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट सो लेट एस अज्यूम फॉर नाउ दैट ओनली ए इज प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट और राइट सो फर्स्ट अकाउंट ही विल प्रिपेयर एंड दैट इज ज्वाइंट वेंचर अकाउंट तो चलिए समझते हैं पहली पॉसिबिलिटी के चलते कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है क्या और इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट या लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर डिराइव करते हैं ओके कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज सेम एज वी हैव स्टडी टिल डेट That is, all the expenses, losses, and the cost will be debited in the joint venture account, and all the revenues and incomes will be credited in the joint venture account. The excess of revenues or incomes of joint venture over the expenses or cost will be termed as profit. That is, if the difference arises in the debit side, it will be termed as profit of joint venture. Whereas excess of cost or expenses over the incomes of joint venture will be termed as loss. मजे की बात यह है कि ये जो profit या loss ascertain होगा इसको हम ठीक उसी तरीके से co-venturers account में divide कर देंगे जैसा कि हमने partnership में पढ़ा था 
यानी हाँ अगर हमें पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आ चुकी है समझ में तो अब हमको ज्वाइंट वेंचर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है दैट्स अ गुड न्यूज तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं डेबिट साइड के आइटम्स को सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट वेंचर रिकॉर्ड करते हैं यानी समझ लीजिए अगर ये ज्वाइंट वेंचर एक ट्रेडिंग कंसर्न है यानी गुड्स खरीदती बेचती है तो परचेज करने के यानी गुड्स खरीदने के कितने तरीकों से हम इन गुड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं पहली पॉसिबिलिटी अगर ये गुड्स ए ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं आप बात समझिएगा कि मान लीजिए ए के पास ऑलरेडी गुड्स हैं जो कि उसने खरीदे हैं यानी उसने क्या एंट्री पास की होगी अपनी बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिटेड इधर टू कैश और टू क्रेडिटर्स इट यानी उसका परचेजेस अकाउंट डेबिटेड है और ये बुक्स प्रिपेयर कौन कर रहा है ए राइट नाउ वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल दैट ए इज प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट तो ए के खुद के जो गुड्स ऑलरेडी परचेज है अगर उन्हीं में से कुछ गुड्स वो इस ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में ले आता है Right? That is, own goods are brought in the joint venture. In that case, you will record it as two purchases. That is, it is a cost for the joint venture, and all the cost or expenses should be debited in the joint venture account. Hence, you will record it as joint venture account debited two purchases. Mind it, this entry is being recorded in the books of accounts of A. A is preparing the books of accounts along with his own business. and he is recording it as joint venture account debited to purchases right now second thing is chaliye wo apne taraf se goods nahi lekar aa raha maan lijiye ye bahar se goods khareede ja rahe hain and this is a cash purchase agar ye cash purchase hai to ye sara business transaction kaun dekh raha hai a dekh raha hai yani kiska cash effect ho raha hai a ka to jab a apni books mein entries kar raha hai then what shall be the entry this purchase is an expense for the joint venture and therefore joint venture account will be debited and the cash from a's books are going out so the entry would be joint venture account debited to cash hence joint venture account is debited with to cash i hope you have got this point ki agar koi cash purchase ki jati hai to joint venture account ke debit side mein aap usko record karenge as to cash agar yahi purchase maan lijiye credit purchase hai in that case you will record the creditors name in any case This purchases is an expense for the joint venture, and since it is a credit purchase, so party's name has to be recorded in the debit side of joint venture account as two creditors. Or if party's name is given, then you shall record it with that specific name. Now fourth possibility. ऐसा भी हो सकता है कि A ने ये goods contribute नहीं किए, A ने cash purchase भी नहीं किया, A ने credit purchase भी नहीं किया, तो फिर goods कहाँ से आए? ऐसा हो सकता है कि गुड्स बी ने दिए हों दैट इज द अदर को वेंचर इन दैट केस दिस ऑल्सो विल बी रिकॉर्डेड एज कॉस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट डेफिनेटली विल बी डेबिटेड लेकिन अब हम रिकॉर्ड किसका नाम करेंगे बी का सिंपल राइट हु एवर इज द गिवर शैल बी क्रेडिटेड and whatever is the expense shall be debited to joint venture account so the journal entry out of this is joint venture account debited to b right aap chahe to extended name bhi record kar sakte hain b co venturer account jaise ki aap b's capital account record karte the theek usi tarike se aap b co venturer account record kar sakte hain for more specification now second point ye char baatein humne padhi goods khareedne ke bare mein अब हम समझते हैं एक्सपेंसेस इनकर करने के बारे में अब मान लीजिए ए ने एक्सपेंसेस यानी जॉइंट वेंचर के एक्सपेंसेस चलिए नाम लेते हैं कुछ एक्सपेंसेस के ऐसा हो सकता है कि जॉइंट वेंचर किसी रेंटेड प्रोमाइसिस में हो रहा हो ये बिजनेस कैरी ऑन हो रहा हो किसी रेंटेड प्रोमाइसिस में तो रेंट का एक्सपेंस अराइज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस अराइज हो सकते हैं वेजेस मटीरियल एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसिस कैन अराइज नाउ टू पे ऑफ ऑल दीज एक्सपेंसिस सपोज ए इज पेइंग द कैश In that case, A will record it as joint venture account debited to cash. Why joint venture account debited? Because it's an expense, and all the expenses are to be debited to joint venture account. Now, since A is paying cash out of his business, so his cash will reduce. So credit board goes out. Therefore, the expenses paid by A for the joint venture will be recorded in the debit side of joint venture as to cash. अब ये जरूरी नहीं है ना कि सारे एक्सपेंसेस ए ही पे करे ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट बी कर दे अगर बी ने इन एक्सपेंसेस की पेमेंट की है तो 
A will record it in the debit side of joint venture account the same expense as 2B. Yani entry aapki kya banegi? Joint venture account debited to B's account. I hope the things are being clear to everyone. Now, अगर मान लीजिए ए खुद कोई कमीशन या सैलरी अर्न करता है आउट ऑफ दिस जॉइंट वेंचर यानी ए ने कुछ काम किया जिसके लिए वो सैलरी चाह रहा है या कुछ सेल की जिसके लिए वो कमीशन चाह रहा है इन एनी वे इफ ही इज अर्निंग सम रेम्यूनरेशन आउट ऑफ दिस जॉइंट वेंचर देन सच अ रेम्यूनरेशन इज इनकम फॉर हिम बट एन एक्सपेंस फॉर द जॉइंट वेंचर सो सिंस इट इज एन एक्सपेंस फॉर द जॉइंट वेंचर इट विल बी डेबिटेड टू द जॉइंट वेंचर अकाउंट and the entry would be joint venture account debited to commission because it is commission for a and the recording is being done in the books of a i hope this is clear to everyone all right lekin agar yahi commission ya salary yani koi bhi remuneration a nahi b earn kar raha hai then it will be recorded as to b's account all right so any remuneration earned by the co-venturer who is preparing the books of accounts shall be recorded with that specific remuneration but if the same remuneration is being earned by the other co-venturer who is not preparing the books of accounts shall be recorded with his name isi tarike se agar aapne koi credit sale ki hai aur koi debtors arise hote hain to whom you allow some discount or because of them some bad debts arise then that loss should also be recorded in the books of accounts of joint venture so since it is a loss or expense for the business for the joint venture it will be debited to the joint venture account with that particular name so it will be recorded in the debit side as to discount or to bad debt now let's come to the credit side we start with cash sales all right so if any cash sales has been executed by a then a's cash would increase and this is an income or revenue for the joint venture and any income or revenue shall be recorded in the credit side of the joint venture account all right so the entry for this is cash account debited remember you are recording it in the books of accounts of a so a is recording it as cash account debited to joint venture hai na never use the word sales yahan par hum sales nahi record karenge kyunki ye a ki sales nahi hai ये जॉइंट वेंचर की सेल है और ये जॉइंट वेंचर की इनकम है इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा अब इसी की जगह अगर ये क्रेडिट सेल्स है तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर यानी जब भी आप सेल करेंगे आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं यानी आपका जॉइंट वेंचर में इनकम आ रही है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट करना है आपको सो ऑल दीज रेवेन्यूज आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द जॉइंट वेंचर अकाउंट कैश सेल्स होगी तो बाय कैश क्रेडिट सेल्स होगी तो बाय डेटर्स अब ये जरूरी नहीं है ना कि हर बार सेल ए ही करे ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल बी करे और जितना भी कुछ भी रेवेन्यू अर्न हुआ है या नहीं अर्न हुआ है वो बी के एंड पे ही है यानी सेल प्रोसीड्स जो रिसीव हुए हैं वो बी को हुए हैं ही हैज जस्ट इन्फॉर्म ए दैट इन दिस जॉइंट वेंचर आई हैव सोल्ड दीज मेनी गुड्स एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू In that case, the account debited is of B's account. यानी इनकम तो अर्न हुई है ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट वेंचर में इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तो दैट मीन्स ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड लेकिन ये अमाउंट न ज्वाइंट वेंचर में आई है इन द फॉर्म ऑफ कैश और ना ही कोई डेटर अराइज हुआ है तो अब हम किसका नाम रिकॉर्ड करेंगे B का क्योंकि ये सेल किसने इफेक्ट दी है B ने So now we will record it as B's account debited to joint venture, right? Now, the way we have allowed discount to the debtors, there is a possibility that our creditors will allow discount to us, and such an income is called discount received. So, if there is such an income, and we are giving a creditor a discount, and we are taking a discount, then where will we record this amount? Of course, in the credit side of joint venture account. So, entry is cash account debited to joint venture. Of course, in the credit side of joint venture account. So, entry is discount received account debited to joint venture. Now, suppose if there is any unsold stock in the joint venture, which is a very rare case, because it's a small venture, it's a short-term business, and usually there is no closing stock. Or अगर कोई stock होता भी है, तो वो कौन लेके जाएगा? Co-ventures, of course, right? तो अगर कोई unsold stock बचता है, तो या तो A या B लेके जाएंगे. अगर A वो stock takeover कर रहा है, 
देन वी विल रिकॉर्ड इट एज क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर है ना यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए विल इंक्रीज सो वी विल रिकॉर्ड इट एज क्लोजिंग स्टॉक डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर लेकिन अगर बी उसको लेके जा रहा है उस अनसोल्ड स्टॉक को बी लेके जा रहा है देन वी विल रिकॉर्ड इट एज बीज को वेंचर और बीज अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर क्लियर अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक अदर पार्ट अदर को वेंचर लेके जाएगा तो हमें उस अदर को वेंचर का नाम मेंशन करना पड़ेगा इन द क्रेडिट साइड ना आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द आइटम्स इन द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इफ द क्रेडिट साइड दैट इज द इनकम साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड द एक्सपेंस साइड दैट इज देन द बैलेंसिंग फिगर विल फॉल इन द डेबिट साइड एंड दिस बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट द प्रॉफिट अर्न आउट ऑफ दिस ज्वाइंट वेंचर and this profit earned out of this joint venture has to be distributed to the co-venturers therefore a profit and loss sharing ratio will be given to you now in this profit and loss sharing ratio you will divide this profit now as we have assumed that there are two co-venturers a and b so this profit will be divided among a and b to jo profit ka hissa a ko milega uske liye hum record karenge P&L account, two P&L account that is in the debit side, or जो हिस्सा B का बन रहा है, यानी B's share will be recorded as B's account, यानी profit transferred to P&L and profit transferred to B's account. Just in the same way, if any loss has been incurred, that loss also will be transferred to the co-venturer's account. Now, since A is preparing the books of accounts, this loss will be directly transferred to his profit and loss account, and the other co-venturer's amount will be transferred to his co-venturer account. That is, if loss comes, then we will write credit side mein likhenge, by P and L, A ka hissa, A ka share, and B ka share will be recorded as by B's account. So, I hope joint venture account is absolutely clear to all of you. Now, we move to the co-venturer account. अब याद रखिएगा क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी हैं ए की तो ए किसका अकाउंट बनाएगा बी का सो दिस अकाउंट इज बीज अकाउंट द अदर को वेंचर अकाउंट ही हैज टू प्रिपेयर नाउ रिमेंबर दिस को वेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट ऑल राइट सो द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट विल अप्लाई टू दिस नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड सो लेट अस अंडरस्टैंड द क्रेडिट साइड फर्स्ट जब भी बी कैपिटल के फॉर्म में कोई अमाउंट कैश या बैंक के थ्रू पे कर रहा है जॉइंट वेंचर को देन द कैश और बैंक बैलेंस ऑफ ए वुड इंक्रीज देफोर ए वुड रिकॉर्ड इट एज कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट ऑन राइट दिस इज फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बी अब ए जितना भी पैसा लगा रहा है उसको वो अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है लेकिन बी जो कुछ भी कैश लगा रहा है या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है दैट इज टू बी रिकॉर्डेड बाय ए नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी विल कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली बी कैन कॉन्ट्रीब्यूट सम गुड्स एज वेल सो इफ बी कॉन्ट्रीब्यूट सर्टन गुड्स टू द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इफ यू रिमेंबर वी हैड डेबिटेड द सेम थिंग इन द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एज टू बीज अकाउंट तो उसी की एक करस्पॉन्डिंग एंट्री हम यहां पर करेंगे इन द को वेंचर अकाउंट एज बाय जॉइंट वेंचर इन द क्रेडिट साइड यानी अगर बी हमको कैश दे रहा है तो हम बाय कैश करके रिकॉर्ड करेंगे अगर बी हमें गुड्स दे रहा है तो हम बाय जॉइंट वेंचर करके रिकॉर्ड करेंगे आई होप दिस इज क्लियर ठीक इसी तरीके से अगर बी ज्वाइंट वेंचर के किसी भी एक्सपेंस को पे ऑफ करता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड में ही करेंगे यानी बी के क्रेडिट साइड में हम करेंगे एज बाय जॉइंट वेंचर ओके एंट्री वुड बी क्या एंट्री बनेगी आप सोचिए एंट्री बन रही है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बी है ना बिकॉज एनी एक्सपेंसिस इनकर्ड बट पेड बाई बी विल रिमेन एन एक्सपेंस ऑफ द ज्वाइंट वेंचर ओनली therefore the entry is joint venture account debited to b's account therefore b's account is created now suppose b earns any remuneration in the form of say salary or commission to aapko agar yaad ho to hum partner ke capital account mein salary ya commission kahan record karte hain in the debit side or in the credit side yes you're right it is recorded in the credit side that is if any partner earns any revenue out of the partnership business then it is credited to his capital account which increases his capital 
In the same way, any remuneration earned by the co-venturer will be credited in his account which will increase his stake in the business. Right? Now, just before this, we had prepared joint venture account जिसमे हमने प्रॉफिट या लॉस असरटेन किया था अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट अराइज होता है तो दोनों को वेंचरर्स में इस प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी में से जो बी का शेयर है दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू बीज अकाउंट सो अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट अराइज हुआ है देन जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ द को वेंचर यानी बीज अकाउंट एंड इट विल बी रिटर्न एज बाई जॉइंट वेंचर ना कम टू द डेबिट साइड In the debit side, we have recorded anything to which B owes to the joint venture. All right. So suppose if any sale has been effected by B, and that amount has been kept by him only, then it is recorded as B's account debited to joint venture because this amount is recoverable from B. है ना क्योंकि इनकम अर्न हुई है जॉइंट वेंचर की जबकि उसको रखा किसने है बी ने अपने पास रखा है अब यह जरूरी नहीं है कि हम उसका गला दबा के उससे अमाउंट रिकवर करें सिमिलरली इफ एनी गुड्स आर टेकन ओवर बाय बी अब ये गुड्स भी हो सकते हैं और एसेट्स भी हो सकते हैं अगर बिजनेस के कोई एसेट्स या गुड्स बी टेक ओवर कर रहा है तो ठीक वैसे ही जैसे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं विद एसेट्स टेकन ओवर ठीक उसी तरीके से यहाँ हम को वेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं विद गुड्स और एसेट्स टेकन ओवर सो इट बी रिकॉर्डेड एज टू जॉइंट वेंचर इन द डेबिट साइड ऑफ द को वेंचर अकाउंट फिर जिस तरह से हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड में ठीक उसी तरीके से शेयर ऑफ लॉस को हम कहा रिकॉर्ड करेंगे इन द डेबिट साइड ऑफ द को वेंचर अकाउंट because the loss will reduce the stake of co-venturer in the business so therefore any loss shared by the co-venturer shall be recorded in the debit side of the co-venturer account now after recording all these entries if the balance arises in the debit side jo ki generally hoga agar balance debit side mein arise hota hai this balancing figure is to be settled by giving cash to the co-venturer hai na yani in this case the amount contributed by the co-venturer is more than the amount to be payable to the co-venturer in that case the balancing figure would arise in the debit side and this amount has to be settled by paying them cash or bank lekin isi ka theek reverse agar maan lijiye balancing figure credit side mein aati hai this says that some amount is to be recovered from the co-venturer that means the co-venturer will further contribute some amount in the joint venture and that will be received by a to pehle case mein agar debit side mein balancing figure aati hai to a pay karega cash b ko lekin agar balancing figure credit side mein aati hai to b pay karega a ko kya pay karega cash I hope this account is clear to all of you. अब हम समझेंगे इसको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके सो दैट वट एवर यू हैव लर्न बिकम्स एप्सिडेंटली क्लियर ओके सो मूव टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर वन द आर्ट सेक्शन इंट्रोड्यूसिंग फुट नोट अ थ्रिलिंग डांस चैनल ऑन यूट्यूब बाई द डांसिंग डॉल अद्रिजा गोस्वामी गो शो सम लव टू हर चैनल